যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে মুক্তি দিও বলছিলাম যে এত সহজেই ও যখন চলে যেতে চাইছে তখন ধরেই নিতে হবে যে ও এখানে থাকতে চায়নে নিজে নিজে চায়নে ওকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই ওকে জোর করে বিয়ে দিয়েছে দেখে আর চরিত্রের কোনো দোষ আছে নাকি মা এই কথাটা কিন্তু বলা খুব সোজা চরিত্রের গন্ডগোল আছে হ্যাঁ এই কথাটা যদি বলেন না তাহলে সবাই আপনার কথা শুনবে আপনি নিজের মনকেও বোঝাতে পারবেন পাড়ার সকলকে সব বোঝাতে পারবেন বলুন না সবাইকে যা ইচ্ছে বলুন আমি শুনতেও আসব না আমি আপনাদের কোনো বাধাও দেব না তবে একটা কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিন এরকম দিন কিন্তু আপনারও কেটেছে আমার থেকে বেশিই কেটেছে তখন আপনার মনের অবস্থাটা কি হতো একবার ভেবে দেখবেন কি বলবো বলো তো তোমায় তোমার মতো লক্ষ্মী মেয়েকে এরা রাখতে পারলো না তবে একটা কথা সবার সামনে বলবো এরা যোগাযোগ রাখুক না রাখুক তুমি এই পাড়া এলে আমার বাড়িতে কিন্তু আসবে আমি যোগাযোগ রাখবো তুতলের বিয়ে ঠিক হলে তুমি কিন্তু আসবে মা আসবেই তোর মার কাছে গিয়ে আমি বলে আসব এই বাড়ির বউ হিসেবে নাই বাইলে তুমি তোমার মেয়ের মতো আমার মেয়ে হিসেবে এসো কেমন মা যখন তখন এদিক ওদিক বেরিয়ে যাও একদম যাবে না দেখো তোমার ভাইরা তো সবসময় বাড়িতে থাকে না তো খুঁজতে গেলে কাকে খুঁজতে হবে তোমার বয়স্ক মাকেই তো যেতে হবে আমি তো জানি আমার পুতুল দিদি বোঝদার আমার পুতুল দিদি সব বোঝে তাই এবার থেকে যেখানেই যাবে সবাইকে বলে যাবে কেমন মনে থাকবে তো আমার কথা
অসময় আবার কে এলো ছোট বৌমা বেল বাজনো মনে হলো একটু দেখো তো আমা দেখছি আজকে এই সময় যদি ধোপা আসে না কাপড় দিতে আমার কাছে কথা শুনবে বারবার করে বলেছি বেলা 12টার পরে না আসতে না আসতে কিছুতেই কথা শুনবে না পিপি তো অনেক দিন আছে না পিপিও তো আসতে পারে যদি দরজা খুলে দেখি পিপি এসেছে চুপ করো তুমি সব সময় বেশি বেশি কথা বলো নাও খাও কেন বড় বৌমা আমার মেয়ের কথা বললো বলে রাগ হয়ে গেল বুঝি দেখো শিমুল তো অষ্টমঙ্গলায় জোর খুলতে আসেনি ভয় নেই ও আর আসবেও নেই বাড়িতে আচ্ছা মা আমরা কি আপনার মেয়েকে আসতে বারণ করেছি আশ্চর্য তো আপনি সবসময় এমন করে কথা বলেন না মা মার তো মনে হয় শিমুল আমাদের দু চোখের বিষ ওকে আমরা দেখতেই পারি যা করেছি মা তোমার মেয়ের ভালোর জন্যই করেছি হঠাৎ করে যদি লর্ড বহন নিয়ে এই বাড়িতে চলে আসে তখন পাড়াপড়শির কাছে তোমার মান সম্মান থাকবে দুঃখ করছিলেন না মা নি আপনার মেয়ে চলে এসেছে একেবারে লর্ড বহন নিয়ে এসেছিস দেখছি তো একলা এলি নাকি বর্দি গেল না বর্দা ভাই একাই এসেছে কেউ নিয়ে আসেনি কেন আমি কি একা আসতে পারি না হ্যাঁ মানে বাক্স ফ্যাক্টর নিয়ে হঠাৎ বড়বড়ের জন্যই চলে এলো মানে শান্তি হয়েছে তো মা আপনার মেয়ে আসে না মেয়ে আসে না করে এতদিন হেদিয়ে মরছিলেন নি আপনার মেয়ে একেবারে পার্মানেন্টলি আপনার কাছে চলে এসেছে শিবুল কি হয়েছে কি হয়েছে বল নিশ্চয়ই ওই বাড়িতে থাকতে পারেনি তাই জন্য চলে এসেছে আর তাছাড়া ওই বাড়িতে থাকতে পারার কথাও নয় দিদি ভাই তোমার যদি এরকম শ্বশুর বাড়ি হতো তুমি থাকতে পারতে তুমি কেন খামো খাওকে এইসব কথাগুলো বলছো আচ্ছা আমার যদি এরকম শ্বশুর বাড়ি হতো আমি থাকতে পারতাম তাই শিমুলও থাকতে পারেনি আচ্ছা ও তো নিজে জেনে শুনে বিয়েটা করেনি যে সারা জীবনের জন্য এই বাড়িতে আসার রাস্তার বন্ধ হয়ে যাবে আমরা ওকে সম্বন্ধ দেখে বিয়ে দিয়েছি ওই বাড়িতে এখন যদি ও ওই বাড়িতে অ্যাডজাস্ট না করতে পারে তো ও তো নিজের বাড়িতে আসবে সেটাই তো স্বাভাবিক শিমুল তুই একদম ঠিক করেছিস নিশ্চয়ই এই বাড়িতে কোনো অশান্তি হয়েছিল নিশ্চয়ই ওরা তাকে এমন অপমান করেছে যার জন্য তুই এই বাড়িতে আসতে বাধ্য হয়েছিস আচ্ছা এই মেয়েটা তো এই বাড়িতে জোরও খুলতে আসেনি ওসব নাটক করে কি হলো শিমু সেই তো আসতেই হলো একটা অমঙ্গল ঘটি দিয়ে জোর খুলতে এলে না অথচ দেখো লট বহর নিয়ে কিছুদিনের মধ্যে বাড়ি চলে তখন থেকে তুমি এত কথা বলছো কেন ঝর্ম তোমাকে বলেছি না বড়দের মাঝখানে একদম কথা বলবে না চুপ করে থাকো ভেবেছিলাম বর্দা ভাই প্রথম রিসেপশনটা হয়তো ভালো পাবো এতদিন পর এলাম তো ভাবলাম যে দু তিন দিন পর হয়তো তোমরা তোমাদের আসল রূপটা বের করবে কিন্তু দেখলাম না শুরু থেকেই একেবারে শুরু করে দিলে আচ্ছা বর্দা ভাই মেয়ে বলে কি আমার কোথাও যাওয়ার অধিকার নেই অধিকার অনধিকারের কথা উঠছে না আচ্ছা তোর কি মনে হলো না একবার যে এরপরে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী এরা সবাই সবাই প্রশ্ন তুলবে এরা বলবে যে মেয়েকে শিক্ষা দিতে পারিনি সেই জন্য মেয়ে মানিয়ে চলতে পারে আচ্ছা মা কত মেয়ে তো আত্মহত্যা করে এই পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো বিলীন হয়ে যায় সেটা করিনি বলে খারাপ লাগছে বুঝি সেটা করলেই ভালো হতো তখন তো তোমরাই 
হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে আর ভাবতে কেন মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে আসিনি কেন মেয়েটা এরকম করলো তা সেই সুযোগটা তোমাদের দিনই বলে এত খারাপ লাগছে না না কিন্তু এভাবে কেন চলে গেলে তুমি এক কথা এভাবে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসতে হয় শিমুল शांति भोग करते जिज्ञेस कर दादागुलर आ যাই হয়ে যাক না কেন এই দাদাগুলো তো হেল্প করেছে তোর বিয়েতে তাহলে তা এত বড় যখন একটা ডিসিশন নিলি একবারও তো প্রয়োজন মনে হলো না যে এদেরকে জানানো উচিত সত্যি সিম পারো বটে চির কাল ডেসপারেট হ্যাঁ বড় বটে ঠিকই বলেছ আমি তো চির কাল ডেসপারেট ডেসপারেট বলেই তো নাচটাকে এত ভালোবাসতাম তোমরা বাধা দেওয়ার পর নাচটা আর করিনি বিয়ের আগে সবার রিকোয়েস্টে একবার নাচ করতে গিয়েছিলাম সেই নিয়ে বাড়িতে যা অশান্তি হয়েছিল সেটা কিন্তু আমি ভুলিনি হ্যাঁ আমি ডেসপারেট ডেসপারেট বলেই তো তোমরা যেখানে আমার বিয়ে ঠিক করেছিলে সেখানেই আমি বিয়ে করেছি নিজের ইচ্ছের কথা তোমাদেরকে বলতে পারিনি হ্যাঁ আমি ডেসপারেট ডেসপারেট বলেই যখন তোমরা আমার শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছিলে সবকিছু মীমাংসা করতে তোমরা বলেছিলে না সবকিছু মানিয়ে থাকতে তাই থেকে গিয়েছিলাম শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে কিন্তু চলে আসিনি আর আমি জানতাম এইবারও যদি তোমাদের বলি তোমরা বলবে মানিয়ে নিয়ে থাকতে মানিয়ে নিয়ে থাকাটা যে কি সেটা যে থাকে না সেই বোঝে গো मानुष बोल तो अदिकार आई पृथ्वी खोला आकाशे नीचे निश्वास ने আমি চাইনি অন্য কৃতদাস হয়ে সারা জীবন বাঁচতে আমি চাইনি শিমুল প্রথম প্রথম সব শ্বশুরবাড়িতেই এরকম একটু আটকাট থাকে কিন্তু ওই শ্বশুরবাড়িকে হাতে করে নেওয়াটাই হলো কৃতিত্ব আর কিছু মনে করিস না তুই সেটা পারিস ঠিক বলেছ আমার ফেলিয়র আমি পারিনি আমি তো কাউকে দোষ দিচ্ছি না বড়দা ভাই সব দোষ আমার যখন বুঝতেই পারছো সব দোষ তোমার তখন তো দোষটা কাটানোর চেষ্টা করতে পারত নাকি ব্যঙ্গ করে বলছো সব দোষ তোমার হয়তো দুই ছেলে আর মা নিজের বরটাকেও মানাতে পারলে না কি করব বলো তো বড় বৌদি সবার তো আর তোমার মতো ক্ষমতা থাকে না কি বলতে চাইছো তুমি দেখো তুমি যা প্রশ্ন করলে আমি তার উত্তরই দিলাম এই বর্দা ভাই না আমি যখন পরীক্ষা দিতে যেতাম 
কোনো দিনও যেন তোমাকে একা ছাড়তো না সব সময় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত টিফিন বেলা ঠিক অফিস থেকে বেরোতো আমার টিফিন পৌঁছে দিয়ে আসত আর বিয়ের পর থেকে কোনো দিনও আমার কোনো প্রয়োজনে আমাকে সঙ্গে করে নিয়েই যায়নি তাই তো বলছি তোমায় তুমি পেরেছো বড় বৌদি আমি পারিনি আমার ব্যর্থতা দেখেছো কেমন ট্যাক ট্যাক করে কথা শোনাচ্ছে দেখেছো আমাকে পরোক্ষ ভাবে শুনিয়ে দিল যে আমি তোমাকে ওর জন্য কিছু করতে দিন এইসব করার জন্যই তো ওখান থেকে চলে আসতে হয়েছে খুব স্বাভাবিক তারই দিয়েছে আরে তুই চলে আসবি কি আমার তো মনে হয় তোকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে যদি সেটা দিয়েও থাকে তাহলে আমি এ বাড়ি ছাড়ার কোথায় আসতাম বলো তো অনেকক্ষণ থেকে মুখে মুখে কথা বলছো শিব এত তর্ক করার দরকারটা কি আছে চুপ করে থাকলেই তো शुक्नो मुखटा देखे बुझते खिदे पे पाई बदलाना दादारा बड़ बौदी আমার চরিত্র হননেরও দায় দিত বলতো আমার চরিত্র খারাপ তাই আমি অন্য কোথাও উঠেছি এ বাড়িতে আসি বোঝোই তো মেয়েদের অবস্থা এ পাশে যেতেও কাটা ও পাশে যেতেও কাটা শাকের করা তার কি আমি কিন্তু তোমাদের ভরসায় আসি আমি জানতাম এরকম কিছু একটা ঘটবে তোমরা হয়তো আমার আশাটা কেউ ভালোভাবে নেবে না তবুও তোমাদের সম্মানের কথা ভেবে সবকিছু ভেবে আমি সোজা এ বাড়িতেই এসেছি কখনো ভেবে দেখেছ মা মেয়েদের আসলে নিজের কোনো বাড়ি হয় না বিয়ের আগে বাবার বাড়িতে থাকে বিয়ের পরে বরের বাড়িতে থাকে হাত যদি সম্পর্ক টিকে যায় তখন থাকে ছেলেদের বাড়িতে এই যেমন তুমি যতই তোমার বাড়ি হোক মা আছো তো সেই ছেলেদের বাড়িতে বাকি সব মেয়েদের মতো না তুমিও কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন বুঝতে পারছো আমি কি বলছি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক একই বাড়িতে ছেলেরা হলো প্রথম শ্রেণীর নাগরিক আর মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হ্যাঁ আজকে হয়তো বড় বৌদির ব্যাপারটা আলাদা বড় বৌদি আজকে আধিপত্য খাটাচ্ছে কিন্তু বর্দা ভাইয়ের স্বার্থে যদি ঘা লাগে না তখন দেখবে বড় বৌদিও আর প্রথম শ্রেণীর নাগরিক থাকছে না আমি জানি কথাগুলো তোমাদের শুনতে ভালো লাগছে না ভালো লাগার কথাও না মা তোমরা যদি না চাও আমি এ বাড়িতে থাকবো না তোমরা যদি না চাও আমি তোমাদের সাথে কোনো সম্পর্কও রাখবো না তোমাদের 
सम्मान देखो एबारो तुम्हारा सूटकेस धरा सूटकेस खुली बहरे गाड़ी दाड़ कर रेखे तुम्हरा बोलो की थकबो ना जब थार जगह की ठीक कर रेखे ना कि परवर्ती थार जगह जो ठीक करा थकतो तो विगे से चले जित ना गो सबकिोजा मन ना कि मन सबकिर मतन सोजा ना दादा भाई जा तुम्हें तुम्हें 